السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الأعزاء أولى ثانوي ربنا يا رب يحفظكم We are going to study the part number four Part number four which is talking about determination of blood types Determination of blood types What's meant by determination of blood types How could we know the blood type of any person How could We determine the blood type of any person إزاي أعرف فصيل الدم أي شخص بتعتمد الفكرة على معرفة الأنتيجينز والأنتيبادس إحنا عرفنا في البارت 3 إن any antigen has a certain antibody to make a chemical reaction with it يعني إيه؟ لو عندي أنتيجين إيه على red blood cell يبقى اللي هيعمل معاه أجلتينيشن هو أنتيبادي إيه يبقى الانتيجين A has antibody A والانتيجين B has antibody B ودايما هيحصل chemical reaction وسمينا agglutination process between الانتيجين A والانتيبادي A يعني لو الانتيجين A قابل الانتيبادي A هيحصل بينهم وبين بعض chemical reaction وتبتدي red blood cells يحصل لها collecting وتتجمع عن طريق الانتيباديز ويبدأ عملية اسمها Agglutination. ففكرة إزاي how to determine the blood type of any person تعتمد على الانتيجينز والانتيبادز reaction. We can determine the type of blood by the reactions which occur between antigen and antibodies. بنستغل الرياكشن بين الانتيجين والانتيبادز لمعرفة نوع فصيلة الدم and occurrence of agglutination. الرسمة اللي قدامنا دي هتبين بالظبط الفكرة بتاعة determination of blood types ازاي يعني اعين او ازاي اعرف ال blood group بتاع اي person whatever بص كده معايا ايه دي دي red blood cells وعرفنا ان red blood cells have antigens وال antigens قلنا انها certain kind of proteins stick on the outer surface of the red blood cell ونعتبر ان دي red blood cell بتاع blood group A يبقى الانتيجين اللي على outer surface is antigen A plus مين دول دي الانتيباديز for A او الانتيبادي A الانتيبادي A لو قابل الانتيجين A هيحصل بينهم وبين بعض chemical reaction والنتيجة انه يحصل زي ما احنا شايفين البرودك ده اللي سميناه agglutination او collecting of red blood cells أو blood clotting أو تجلط أو التصاق في الدم. لا لو كان أنتيجين بي يبقى يحصل رياكشن بينه وبين الأنتيبادي بي فيحصل أجلتينيش يبقى تاني الأنتيجين أي لي أنتيبادي أي ويحصل معاه كيميكال رياكشن زي ما احنا شايفين سميناه أجلتينيشن. طب لو كان أنتيجين بي هيحصل أجلتينيشن مع الأنتيبادي بي ودي كانت فكرة ازاي نعمل determination of blood types عشان كده الخطوة اللي جاية ان انا اعمل ايه اعرف steps بتاعة determination of blood types العنوان اهو steps of determining blood types بص الشكل اللي قدامنا ده ده شكل مهم جدا ممكن يجي سؤال في امتحان او حاجة كل اللي مطلوب ان انا اخد من الشخص اللي عايز اعرف blood group بتاعته two blood drops Two blood drops. Quantities in the blood. Number one, sample of blood is taken from the person. I take two blood drops. Quantities in the blood of the person who wants to know the blood group. Number two, I call the antibody A and antibody B. I call it serum A and serum B. Second, I call the antibody A and antibody B. I call it serum A and serum 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 B. Or serum A with serum B. If I step number two, we put two drops of blood on two clean glass sheets. On a microscopic glass sheet or sheet of microscope, I put two drops of blood. We start by adding the serum A on one drop with serum B to the other one. How is it? As we see. يبقى انا كده تاني مطلوب two blood drops put on a glass slide واستخدم antibody A or serum A و antibody B or serum B واعمل adding 
للانتي بادي اي على وان دروب اوف ذيم وانتي بادي بي تو ذا اذر وان نبص بقى للبرودكت او للريزلت بتاعتنا اهو نمبر 3 وي اد انتي اي تو ذا فيرست بلاد دروب اند انتي بي تو ذا سكند وان واستنى النتيجه انا هبدا من هنا هبدا من السلايد نمبر 3 اسيب الانتي اي والانتي بي بعد ما حطوهم على التو بلاد جروبس فور هاف اور 1 مينيت وبص بقى على الرياكشن ايه اللي هيحصل زي ما احنا شايفين في السلايد نمبر 3 انا هبدا بالسلايد نمبر 3 لو حصل اجلتينيشن للبلاد دروب اللي انا حطيت لها انتي اي وما حصلش اجلتينيشن ولا التصاق للبلاد دروب اللي حطيت لها انتي بي يبقى البلاد جروب بتاع البيرسون ده از بلاد جروب ايه ليه بقى لان انتي بادي اي عمل رياكشن مع الانتيجين اي مادام الشخص ده بلاد جروب اي يبقى عنده انتيجين اي فلما اضيف له انتي اي وانتي بي انتي اي هو اللي هيعمل معاه رياكشن فيسبب الاجليتينيشن اما الانتي بي او الانتي بي هيفضل من غير رياكشن فالبلاد دروب هتفضل از اتيز اللي هيحصل تغيير في البلاد دروب مع الانتي اي يبقى هنا الاجليتينيشن بيعرفني ان البلاد جروب بتاع البيرسون ده از بلاد جروب اي نيجي للسلايد اللي بعدها هختار السلايد نمبر 2 لو حصل العكس ان الانتي اي على البلاد دروب دي ما حصلش حاجه وانتي بي هو اللي تفاعل مع البلاد اوف ذيس بيرسون وعمل اجليتينيشن يبقى ذيس بيرسون هاز بلاد جروب بي تاني انتي اي ما حصلش رياكشن يبقى الشخص ده الريد بلاد سيلز بتاعته ما عندهاش انتيجين اي اما الانتي بي عمل رياكشن ده دليل ان الريد بلاد سيل عندها انتيجين بي فانتي بي عمل رياكشن مع انتيجين بي فاللي حصل هنا ان انا استدليت من بعد نص دقيقه او دقيقه ان البلاد جروب بتاع ذيس بيرسون از بلاد جروب بي طيب ناخد الكيس ده نمبر 1 او السلايد نمبر 1 دي ايه اللي حصل ده ادي تو دروبس اوف ذا بلاد اوف ذيس بيرسون وبعدين ادي انتي اي وانتي بي لقيت حصل اجليتينيشن مع الانتي بادي اي واجليتينيشن مع الانتي بادي بي ده معناه ان الريد بلاد سيلز بتاعت البيرسون ده عندها تو كاينز اوف انتيجينز انتيجين اي وانتيجين بي عشان كده تو انتي باديز اي اند بي عملوا رياكشن فحصل اجليتينيشن مع تو بلاد دروبس يبقى سو ذيس بيرسون اي هاز بلاد جروب اي بي طيب السلايد نمبر 4 دي هتوضح بقى النهايه اللي ما فهمش الثلاثه دول يفهم الرابعه دي ده بلاد جروب او عرفت منين اما حطيت على التو دروبس اوف ذا بلاد انتي اي وانتي بي او انتي بادي اي وانتي بادي بي نو رياكشن ويل تيك بليس ما حصلش اي رياكشن ما حصلش اي اجليتينيشن والبلاد فضل ليكويد زي ما هو ده دليل ان الريد بلاد سيلز اوف ذيس بيرسون هاز نو انتيجين اي اور انتيجين بي لا عنده انتيجين اي عشان كده انتي بادي اي ما لقاش انتيجين اي يعمل له اجليتينيشن ولا عنده انتيجين بي عشان كده انتي بادي بي ما لقاش انتيجين بي يعمل معاه اجليتينيشن زي ما اتفقنا الانتي اي يعمل رياكشن مع الانتي جين اي والانتي بادي بي يعمل رياكشن مع الانتي جين بي بدل ما لقاش التو كاينز اوف انتيجينز نو رياكشن ويل تيك بليس مش هلاحظ اي اجليتينيشن حصل مع التو دروبس يبقى ده بلاد جروب او ما عندوش لا انتي جين اي ولا انتي جين بي وعلى العموم بص كده تاني لو حصل اجليتينيشن مع الانتي جين مع الانتي بادي اي يبقى this person is A group لو حصل اجليتينيشن مع الانتي بادي بي يبقى this person is B group لو حصل اجليتينيشن مع انتي بادي اي وانتي بادي بي يبقى this person is A B group لو ما حصلش اجليتينيشن مع التو دروبس يبقى O group الشكل ده نفهمه عشان ممكن يجي سلايد uh, واحدة أو تو سلايدز في الامتحان ويسألني على نوع البلاد جروب أوف ذيس بيرسون. ما أنا كده عرفت هاو تو ديتيرمين ذا بلاد جروب أوف أني بيرسون. وأدي طبعًا الشكل بتاع الأجليتينيشن. لو ده 
لو الريد بلاد سيلز دي عندها انتيجين اي وحطت لها انتي بادي اي يحصل اجليتينيشن يبقى اللي هيعمل اجليتينيشن مع الانتي بادي اي يبقى بلاد جروب اي طب لو البيرسون ده بلاد جروب بي وحطيت له انتي بادي بي هيحصل اجليتينيشن يبقى الاجليتينيشن ده يدل ان الانتي بادي بي لا انتيجين بي يبقى ذيس بيرسون از بي جروب طب لو حصل اجليتينيشن مع الاثنين زي ما احنا شايفين مع التو دروبس يبقى البيرسون ده عنده انتيجين اي وانتيجين بي فالتو انتي باديز بتوعي عملوا معاه رياكشن وعملوا اجليتينيشن في القطرتين بتوع الدم ما حصلش خالص والريد بلاد سيلز have no antigens at all هل antibodies which are added على التو دروبس زي ما احنا شايفين مش هتلاقي antigens تعمل معها reaction يبقى الراجل ده ما عندوش antigens خالص يبقى ده بلاد جروب مين بلاد جروب او بلاد جروب مين او وبالشكل ده عرفت how could we determine the blood groups in uh, of a person A or B or AB or O وأشكركم ونستنى إن شاء الله البارت 5 عشان نبدأ ناخد الريزس فاكتور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته